9.9 लिखे हेडलैन तो नाइन पॉइंट नाइन लिखे हेडलैन नाइन पॉइंट नाइन नाइन पॉइंट नाइन जो टपिकगल टपिक्स नाइन पॉइंट नाइने आ लिखे नौ एक चरम बिंदु निर्णय दई क्रम बर्धमान क्रमराशमान फांगशन जाचाई तीन लघुमान गुरुमान ये तीन टा जिन अध्याय शिखते हैं सो चरम बिंदु निर्णय ये जिनटा आसल की चरम बिंदु निर्णय लघुमान गुरुमान पा जाए मान ये बृहतम भेलू क्षुद्रतम भेलू बृहतम भेलू क्षुद्रतम भेलू मानगुल बिंदुगुल्क बला चरम बिंदु इंग्लिश टार्निंग पॉइंट बोले टार्निंग पॉइंट बा चरम बिंदु ये पॉइंट गुलाते तुम जो स्पर्शक ड्र करो से क्षेत्र से साथ जिरो डिग्री उत्पन्न कर चरम बिंदु ते चरम बिंदु हाँ हेडलैन दो चरम बिंदु इंग्लिश टार्निंग पॉइंट से बिंदुगुलते बिंदुगुलते लघुमान पब्लिक गुरुमान पावे लघुमान गुरुमान मान कि लघुमान हम सर्वोच्च मान गुरु सर्वनिम्न मान और गुरुमान हम सर्वोच्च मान तो भैलूटा सर्वोच्च भैलू अनेक बड़ मान और ये कि बोलो मान छोटो मान बड़ो मान छोट तो ये पॉइंट गोगुल चरम मिल चरम बिंदु बेसिक हे जो बिंदुगुलाते हे कि यकम टार्निंग पॉइंट जगह क्च कर हाँ जगह से लघुमान गुरुमान पाव जाए सेगल की बोलते कि हमें चरम बिंदु तो चरम बिंदु कंडिशने चरम बिंदुते बिंदुते अंकित स्पर्श एक्स अक्षर चरम बिंदु समान कथा बोलो जीरो चरम करो तो डी डी एक्सओ वाइक तो जिरो है जी तरह एक नम्बर क्वेश्चन जो सल्व करते चाह 
চরম বিন্দুতে এফ প্রাইম অফ এক্স ইকুয়াল টু কি বলো জিরো এফ প্রাইম অফ এক্স যে কথা ডি ডিএক্স অফ ওয়াই একই কথা তাহলে প্রথমটা ডিফারেন্সিয়েশন যদি বের করে ফেলি এক্স কিউবের জন্য থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন ইন্টু এক্স স্কোয়ারের জন্য টু এক্স হ্যাঁ প্লাস টুয়াল্ভ এক্সের জন্য ওয়ান ইকুয়াল টু কথা জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা থ্রি কমন নিলে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি বলো তাহলে বাচ্চারা দেখো চার দুই দুগুণে চার 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 দুগুণে আট আটেকার আট আটের সাথে এক যোগ করলে নয় অর্থাৎ টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে যদি টু এক্স কমন নিই ও আচ্ছা থ্রি কমন নিলে সেখানে সিক্স এক্স হয়ে যাবে ভুল করছি দেখছো বাদ হয়ে যাবে হ্যাঁ x মাইনাস টু হোল কমন এক্স মাইনাস ওয়ান আনকমন এক্স ইকুয়াল টু টু চরম বিন্দুগুলি নির্ণয় করো আচ্ছা তা আমাকে বলো চরম বিন্দুতে চরম বিন্দুটা এটা কি একটা স্থানাঙ্ক না এটা কি বুঝো চরম বিন্দু মানে কি একটা স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্কের ক্ষেত্রে কী কী মান থাকে এক্স এর মান থাকে ওয়াই মান থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এই যে এক্স এর মান তো পাইছি ওয়াইয়ের মান পাইছি ওয়াই বলতে কার মান কি বুঝে বলো এফ অফ এক্স এর মান কেন তাহলে সুতরাং এফ অফ টু এক্স এর মান যদি টু বসাই বের করো এবং সুতরাং এফ অফ যদি ওয়ান বসাই বের করো বুঝছে না বোঝানো বলো সুতরাং লাস্টে গেলে কোনো নির্ণয় চরম বিন্দুগুলি করতেই করো ফাংশনটা আমরা বসেলাম সেই ফাংশনের গ্রাফটা দেখো সবাই এই যে এই যে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স কিউব মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস থ্রি যেটা আমরা মাত্র বসেলাম সেটার ক্ষেত্রে আমরা কী পাচ্ছি এখন বলো হুম এমন মনে রাখবে এখানে এই যে এখানে পাওয়ার থ্রি না পাওয়ার যত হবে তার থেকে এক ঘর কম হবে চরম বিন্দু সংখ্যা অর্থাৎ পাওয়ার এন হইলে চরম বিন্দু সংখ্যা হবে এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে হ্যাঁ অর্থাৎ এক ঘর কমে যাবে আচ্ছা আর দি কারণ হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনে পাওয়ার এক কমে যায় অটোমেটিক্যালি তাহলে এখন বলো এই যে এখানে দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো এই যে এখানে প্রতি দুই বর্গ ঘর সমান এক একক ধরছে এই গ্রাফে ঠিক না বলো তার মানে এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে কত বলো টু তাহলে এটা হচ্ছে কত বলো তো ওয়ান আর এটা হচ্ছে কত টু দুই বর্গ ঘর সমান কত একক ধরছে বলো এক একক ধরছে তাই না বুঝছো না তাহলে তাহলে এই যে টু আসছে এখানে একটা পিন্ডু আসে কত এক্সে এক্সে মান ওয়ান আর ওয়ার মান কত টু আর এখানে এক্সে মান টু ওয়াই মান ওয়ান অ্যান্ড তুমি তো সেটাই ম্যাথমেটিক্যালি বের করছো সেটাই বের করছো না আসতে না বলো অ্যান্ড এই পয়েন্টগুলো চলো আর বাকিটা কী বলো আপ টু অসীম এর দিকে গেছে এদিকে প্লাস ইনফিনিটি আর এদিকে গেছে কী বলতো মাইনাস ইনফিনিটি কী বলবো বলো কি বলছি বলো কোনটা বুঝো নাই এর গ্রাফ যদি আঁকা থাকে তখন বলো গ্রাফে তুমি দেখো গ্রাফে তো ডিরেক্ট বিন্দু বসে জাস্ট হ্যাঁ চতুর্থ ওই গ্রাফে আমাদের পয়েন্ট অনুযায়ী বিন্দু বসানো আছে ঠিক আছে না তো একটা পয়েন্ট এই যে চরম বিন্দু তুমি দেখতেছই এখানে একটা আর এখানে আরেকটা তো এটার জন্য হচ্ছে ওয়ান টু আর এটার জন্য কথা বলতো আটটার জন্য টু ওয়ান বুঝছো না বুঝো না বলো ক্লিয়ার হয়েছে কথাটা আচ্ছা তাহলে এখন বলো এই যে এই দিকে ফাংশনটা উপর দিকে উঠতেছে উপরের দিকে উঠতেছে মানে এটাকে বলা হয় ক্রমবর্ধমান এটাকে কি বলে বলো ক্রমবর্ধমান আর নিচের দিকে যে নামতেছে এটাকে কি বলে বলো ক্রম রাশমান আর উপর দিকে উঠতেছে মানে কি বলো ক্রমবর্ধমান 
সব সময় মনে রাখবা যে প্রথমে যদি ক্রমবর্ধমান হয় একটা চরম বিন্দু আসার পর সেটা ক্রমহ্রাস মানে চলে আসবে তারপর যদি আবার চরম বিন্দু আসার পর সেটা ক্রমবর্ধমানের দিকে চলে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ আর এই চরম বিন্দুগুলোতে তুমি যদি কি আঁকো বলো তো স্পর্শ ড্র করো তো সেক্ষেত্রে সেটা এক্স অক্ষের কী হবে বলো সমান্তরাল হবে আর এই ক্ষেত্রে আমাদের ডিডি এক্স অফ ওয়াইয়ের ভ্যালু কত হবে বলো জিরো আসবে চরম বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল শূন্য হয় যেটা আমরা স্পর্শক সংক্রান্ত জিনিস পাচ্ছি যেগুলো গত ক্লাসে পড়াইছিলাম তাই না চরম বিন্দুতে ডিডি এক্স অফ ওয়াই ডিডি এক্স অফ ওয়াই ঢাল নির্দেশ করে সেখানে যে স্পর্শকের ঢাল সেটা কথা হবে বলো জিরো হবে এটুকু নিয়ে কোনো সমস্যা আছে বলো আচ্ছা এরপরে বেসিকে আসি শুনো সবাই সেটা হচ্ছে তুমি যদি ধরো যে এখানে একটা স্পর্শক ড্র করো ওকে হ্যাঁ ধরো এখানে একটা স্পর্শক ড্র করলাম এই স্পর্শকটা এক্স অক্ষের সাথে বিলো নাইন ডিগ্রি কোন ক্রিয়েট করে অর্থাৎ সূক্ষ্ম কোণে ক্রিয়েট করে আবার দেখো এটা কি ক্রমবর্ধমান ফাংশন আবার দেখো এটাও তো ক্রমবর্ধমান তুমি এখানে যদি স্পর্শক ড্র করো এই যে এই বিন্দুতে সেটার ক্ষেত্রে কি বলতো বিলো নাইন ডিগ্রি কোন ওকে এটা কি বুঝছো তাহলে ক্রমবর্ধমান ফাংশনের ক্ষেত্রে এই যে এখানে যে ঢাল এম এর মান ধনাত্মক হবে ঢাল কি বলো ধনাত্মক মানে ডিডি এক্স অফ ওয়াই গ্রেটার দেন জিরো ক্রমবর্ধমান ফাংশনের ক্ষেত্রে ডিডি এক্স অফ ওয়াই মান কি হবে গ্রেটার দেন জিরো হবে এই কথা নিয়ে কোনো সংশয় আছে আর যদি ক্রম রাশমান হয় দেখো এই যে এখান দিয়ে ঢাল ড্র করলা ওকে এই পয়েন্টে ধরো যে করলা এক্ষেত্রে কোনটা নাইনটি থেকে বেশি গেছে না তার মানে এখানে ঢালের মান টেনের মান যদি নাইনটি থেকে বেশি হয় তাহলে নেগেটিভ হয় ওকে তার মানে ডিডি এক্স অফ ওয়াই লেস দেন জিরো অর্থাৎ ক্রমরাশমান ফাংশনের ক্ষেত্রে ডিডি এক্স অফ ওয়াই লেস দেন জিরো হয় সো টু দ্য পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যে যদি আমার ম্যাথ করবো এখন ক্রমবর্ধমান ফাংশনের ক্ষেত্রে ডিডি এক্স অফ ওয়াই কী বলো গ্রেটার দেন জিরো আর ক্রম রাশমান ফাংশনের ক্ষেত্রে ডিডি এক্স অফ ওয়াই লেস দেন জিরো ওই যে দেখো যে এখানে কি এই যে দেখো ক্রম রাশমান ফাংশনের ক্ষেত্রে তুমি চিন্তা করো ধরো এরকম একটা গ্রাফ আঁকলাম এই যে এইরকম পয়েন্টে এদিকে কি ক্রম রাশমান না হ্যাঁ এরকম একটা আন এই কোনটা কি ঠিক নাইনটি থেকে বড় হয় না সব সময় এটা হয় ক্রম রাশমান ফাংশনের ক্ষেত্রে যে ক্রম রাশমান ফাংশন অংশের উপর যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক নাইনটি থেকে বড় কোন উৎপন্ন করে মানে স্থূল কোন উৎপন্ন করে তো টেন একানব্বই ডিগ্রি মাইনাস দ্বিতীয় চতুর্ভাগে পড়লে টেন কি হয় মাইনাসই আসে তো সেই হিসেবে আমাদের ঢালের মানটা নেগেটিভ আসে ঠিক আছে হ্যাঁ মাইনাস মানে কি নেগেটিভ বুঝছি ব্যাপারটা বলো সো ক্রম রাশমান ফাংশনের ক্ষেত্রে লিখে রাখো ক্রম বর্ধমান ফাংশনের ক্ষেত্রে ডিডি এক্স অফ ওয়াই গ্রেটার দেন জিরো আর ক্রম রাশমানের ক্ষেত্রে ডিডি এক্স অফ ওয়াই লেস দেন জিরো হ্যাঁ নেগেটিভ মানে কি শূন্য থেকে ছোট নেগেটিভ মানে কি শূন্য থেকে ছোট নেগেটিভের মিনিং জিরো থেকে ছোট বুঝছো না বোঝো নাই উঠে ফেলো গ্রাফটা উঠাও একটু গ্রাফটা উঠাই এটার ব্যাখ্যাটা লেখো তাতে লিখে ফেলো যে কথাগুলো বলছি এগুলো দিয়ে ম্যাথ করবো এখন দ্রুত উঠাবো বোর্ডে যা যা লেখা আছে গ্রাফে দ্রুত খাতা উঠে এখন আরেকটু কথা দেখো লক্ষ্য করো এই যে চরম বিন্দুগুলা বুঝে নাও এই চরম বিন্দুগুলার হচ্ছে আমাদের এই যে ক্রমরাশমান এবং ক্রমবর্ধমান ফাংশানের মূল সংযোগকারী পয়েন্ট এরকম একটা ব্যাপার তাই না আর এই এবং এই চরম বিন্দুগুলারকে ইন্ডিকেট করে বা স্ট্যান্ডার্ড ধরে আমরা কয়েকটা জিনিস বলতে পারি এখানে ফার্স্ট জিনিস যে জিনিসটা বলতে পারি দেখো এই যে সংখ্যা রেখাটা এদিকে প্লাস মাইনাস ইনফিনিটি ওইদিকে প্লাস ইনফিনিটি এই চরম বিন্দু দুইটা এই সংখ্যা রেখাকে তিনটা ভাগে ভাগ করছে একটা হচ্ছে এই যে ওয়ান ওয়ান থেকে ছোট আরেকটা হচ্ছে এই ওয়ান থেকে টু এর মধ্যে অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে টু থেকে বড় চরম বিন্দু একটা চরম বিন্দুর এক্সের একটা মান ওয়ান আরেকটা মান কিটু না দেখো আবার বোঝাও এখানে এক্সের মান একটা মান কত ওয়ান আরেকটা মান কত টু আচ্ছা আমি একটা ক্লিয়ার করে লিখতেছি তার আগে বলো তোমাদের এখানে লেখাগুলো শেষ হয়েছে বোর্ডের হুম বোর্ড লেখা শেষ না আচ্ছা আমি এটা একটু ক্লিয়ার করে ফেলি হ্যাঁ আবার দেখো ওকে বড় করে দিলাম ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে আর একটু সহজ হবে হিসাব বুঝো এই যে এখন এখন ওয়ান টু ডিরেক্টলি এখানে নোট আউট আছে অলরেডি আচ্ছা তুমি তুই বলো এই যে এক্সের মান ওয়ান এক্সের মান টু বুঝে না কথাগুলো এক্সের মান ওয়ান থেকে টু এইটুকুর মধ্যে এই ফাংশানটা কি বলো নিচে দিকে গেছে ক্রম রাশমান মানে ডিডি এক্স অফ ওয়াই আমি এই যে লেস দেন জিরো 
এটা কি বলতে পারি বলো আচ্ছা এরপর বলো সেটা কোন টুকুর মধ্যে এই টুকুর মধ্যে ঠিক আছে না ঠিক আছে কি ঠিক নেই বলো আচ্ছা এই টুকুর মধ্যে এবার বলো এবার আমাকে বলো এখান থেকে এখানে হিসাব তো শেষ এবার এখান থেকে এদিকের হিসাবে যদি আসো তাহলে এটা কি ক্রম আচ্ছা এক সেকেন্ড উল্টো বলতেছে এদিকে তো যাব তাই না আচ্ছা তাহলে উপরের দিকে যাবো এটি হ্যাঁ এটা কি বলো ক্রম বর্ধমান অর্থাৎ এদিকে ডিডি এক্স অফ ওয়াই গ্রেটার দেন ঠিক আছে হ্যাঁ আর এই পয়েন্ট থেকে তুমি যদি এদিকে যাও সেদিকেও কি বলো ডিডি এক্স অফ ওয়াই বলতে পারি পারি না এই কথা কার আগে একটু একটু ঘুরে বলি দেখো এই যে এই দিকে যে গেছি এটা কি এক্স এমান কেউ অনেক থেকে ছোট না হুম আর এখানে কি এক্স এমান কত থেকে বড় টু এর থেকে বড় বলো তাহলে এখানে বলো এখানে চরম বিন্দু পাইছি দুইটা এই দুইটা চরম বিন্দু এই গ্রাফটাকে কয়টা ভাগে ভাগ করছে দেখে বলো তিন ভাগে কোন সমস্যা আছে এটা নিয়ে বোঝা নিয়ে এই তিন ভাগে যে ভাগ করছে এই তিন ভাগের মধ্যে একটা ভাগে হচ্ছে আমাদের একটা ভাগে ক্রম বর্ধমান অবস্থায় আছে আর একটা ভাগে ক্রম রাশমান অবস্থায় আছে আর একটা ভাগে বর্ধমান অবস্থায় আছে এগুলোকে ম্যাথমেটিক্যালি ব্যবধি বলে অর্থাৎ একটা ব্যবধিতে ফাংশানটা ক্রম বর্ধমান তারপরে ব্যবধিতে ফাংশানটা ক্রম রাশমান তারপরে ব্যবধিতে ফাংশানটা ক্রম বর্ধমান এই কথা কি বুঝতে পারছি অ্যান্ড চরম ইন্দু এখানে কয়টা দুইটা একটা এক্স এমান একটা মান কত ওয়ান একটা মান হচ্ছে টু তার মানে নর্মালি যখন অঙ্ক বলবে একটা অঙ্ক প্রশ্ন এভাবে আসে যে এই ব্যবধিটা মানে এই ফাংস এই ক্রম এই ফাংশানটার কোন অংশ ক্রমবর্ধমান এবং কোন অংশ ক্রমরাশমান তা নির্ণয় করো হ্যাঁ এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসে যেটা বেসিকটা এখন পড়াচ্ছি তো সেক্ষেত্রে তুমি যখন এখানে চরম বিন্দু পাবা এখানে চরম বিন্দু কয়টা পাইছো দুইটা একটা হচ্ছে ওয়ান আর একটা হচ্ছে টু তার মানে তুমি সাথে সাথে সংখ্যা রেখাটাকে এভাবে চিন্তা করবা ওয়ান টু হ্যাঁ আর ধরো যে জিরো ধরলা তো তার মানে এখানে সংখ্যা রেখাটা তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে বুঝে নাও একটা ভাগ দুইটা ভাগ আর তিন নম্বর ভাগ অর্থাৎ একটা ভাগে এক্স লেস দেন ওয়ান তাই না আর একটা ভাগে এক্স এমান ওয়ান থেকে টু অ্যান্ড লাস্ট ভাগে এক্স এমান টু এর থেকে বড় এই এই টুকু কথা কি আমি বলতে পারবো দেখে কোন কঠিন কথা কি বলতেছি বলো হ্যাঁ ম্যাথমেটিক্যাল বের করবো ওই যে একটু আগে যেভাবে বের করছি ডিডি এক্স ও ওয়াই টু জিরো ধরে চরম বিন্দুর জন্য আচ্ছা তো এই জিনিসটাকে দেখো আমি এক্স এমান ওয়ান অ্যান্ড আপ টু মাইনাস ইনফিনিটি হয়ে বলা যায় অ্যান্ড এক্স এমান টু এর থেকে বড় তাই না এটাকে বলা যায় এক্স এমান টু এর থেকে বড় আপ টু প্লাস ইনফিনিটি অর্থাৎ এটাকে এভাবে লেখা যায় ব্যবধির সঙ্গে যে বাস্তব সংখ্যা অধ্যায়গুলো পাবা আচ্ছা না আর ভেজাল না করি এভাবে রাখি ধরো তাহলে প্যাঁচাই করব আচ্ছা আচ্ছা এখন তোমাকে যদি বলে এই এইখানে এই ফাংশানটি কোন কোন অংশে ক্রমবর্ধমান এবং কোন কোন অংশে ক্রমরাশমান তা নির্ণয় করো ওকে কোয়েশ্চেনটা লেখো এত গ্রাফ এই যেহেতু একই ব্যাখ্যা দিছি এবার এটা ম্যাথমেটিক্যালি এটা বের করি আমরা দেখো কোয়েশ্চেনটা লেখো এফ ওফ এক্সিকুলটা এত এই কোয়েশ্চেনটা এফ ওফ এক্সিকুলটা এত এফ ওফ এক্সিকুলটা এত ফাংশনটি কোন ব্যবহৃতে কোন কোন ব্যবহৃতে সংখ্যা রেখার নির্দিষ্ট সেগমেন্টকে ব্যবধি বলে হ্যাঁ কোন কোন ব্যবহৃতে ক্রমরাশমান বা কোন ব্যবহৃতে ক্রমরাশমান এবং কোন ব্যবহৃতে ক্রমবর্ধমান তা নির্ণয় করো কোন ব্যবহৃতে ক্রমরাশমান এবং কোন ব্যবহৃতে ক্রমবর্ধমান তা নির্ণয় করো লেখা হয়েছে সোফার প্রশ্নটা হ্যাঁ তাহলে এখন বলো সল ভার্সনে আসি দেখো সল এটা তলের দিয়ে তুমি করছ তো যে চরম বিন্দুর জন্য ফার্স্টলি লিখতে হবে ক্রমবর্ধমান এবং ক্রম যে হ্যাঁ গ্রেটলি চরম বিন্দুতে কারণ তুমি অলরেডি জানো চরম বিন্দুর মধ্যে সাথে এগুলো রিলেটেড চরম বিন্দুতে এফ প্রাইম অফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাই না বা এখানে কত বলতো টু ইন্টু থ্রি এক্স স্কোয়ার নাইন ইন্টু টু এক্স প্লাস টু ওয়াল ইকুয়াল টু জিরো এটা একটু করছো না সুতরাং এক্স ইকুয়াল কত বলতো ওয়ান কমা টু হ্যাঁ 
जा संख्या रेखा के ओके एकदम नॉर्मल दिनिश जीरो वन टू संख्या रेखा के माइनस इनफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन वन वन लेस देन एक्स लेस देन टू तब फिर टू लेस देन एक्स लेस देन ऑशी ए तीन टी बेहोजी ते विभक्त करे संख्या रेखा के ए तीन टी बेहोजी ते विभक्त करे इड़ा नहीं कोनो समस्या एक अथानी है वो जो ये पशे ये ये दिखे ये लोग माइनस इनफिनिटी ना तो माइनस इनफिनिटी के वन वन थे के टू टू थे के की तो बोलो शंकर है क्या कि माइनस ऑशिम थे के प्लस ऑशिम ना हैं तो ले माइनस ऑशिम थे के वन वन थे के टू टू थे के ऑशिम उस तरफ से हैं टोटल शंकर है क्या कि ये तीन टा व्यवहारी थे विभक्त कर कोनो कॉन्फ़िगरेशन � माइनस आज चौड़ा मिनट है एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो माने यात्रा समान सीधा एक ही कहीं नहीं आश्वासन ऊपर ही डाला था कभी कोई डाला एक बार बोलो बुझो माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन बेहोश दीते बेहोश इंग्लिश टर्म अच्छी इंटरवल बुझे ना एफ प्राइम ऑफ एक्स बुझे ना खूब शॉट बैक्का एन मोड वन थे के माइनस ऑशिम में भी तो रे तुम ही देख ग्राफ देखे देखो ए टू कर मध्य सबसे शोहाज बिंदु कौन टा बोलो शून्य आते ले इकहने जो शून्य बोश है दाव हैं बच्चों इकहने शून्य बोश है दिले कौता शे टू वाल गेट अदन जीरो ना लिस्ट दन जीरो ए प्राइम ऑफ़ गेट अदन जीरो ये भाग माइनस ऑशिम लेस देन एक्स लेस देन वन बेहोश दीते अच्छा क्रोमो बोर्ड दो मन क्रोमो राष्ट्रमान फंक्शन के एफ ऑफ एक्स ना के एफ प्राइम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स कार मूल फंक्शन रहते क्रोमो बोर्ड इटा 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 ग्राफ एक्सी हम इटा कार ग्राफ एक्सी इटा ग्राफ ना इटा तो क्रोमो बोर्ड दो मन बाक क्रोमो राष्ट्रमा� क्रोमो बोर्डोमन पॉइंट आप उच्च शब्दी बोलो कौन कॉन्फ़िशन है से जेब एक टाइम मात्रो इसी या तो कौन दोरे बोशो बोशे आप से तार पर बोले इधर से एक नंबर पॉइंट दूसरी नंबर पॉइंट ये जैसे कि नंबर शो वन लेस देन एक्स लेस देन टू बेबो दीते एक नंबर बाकी रे तो हम हिसाब ना कर लो चल बे बुझ प्रमो बोर्ड दोनों है पॉइंट टक्की हो बे प्रमो राष्ट्रमान हो बे तार पॉइंट टा प्रमो बोर्ड दोनों तो मरे आते बेहतर है किसने कोई खेल एक तो बिल्कुल तो पाले बाकी गुलो ऑटो बोलते बार बा ठीक है सना हैं शॉप शो माइटर शूट अर्थात की बोलो अर्थात वन लेस देन एक्स लेस देन टू बेहो दीते एफ ऑफ एक्स ठीक है सर, पूछो ना पूछो नहीं। तार पड़े बोलो, तीन नंबर, आर क्या से, लास्ट में आवोदी, ठीक है ना? चलो, two less than x less than ऑशिम बेहोदी ते, कैलकुलेशन ना देख लो चलो, पूछो नहीं? a prime of x greater than zero, तो तो अर्थात ऐसे बेहोदी ते फंक्शन ठीक बोलो एफ ऑफ एक्स प्रोमो राश प्रोमो बोर्ड तो मां शेष डाल ये हेलो खेला हम उस शासे को नाम शेष बोलो तुलसी की ना बोलो
তলাশেষ বোর্ডের অংশে তলাশেষ কি না হ্যাঁ আমি নেক্সট অংশে যাই তলাশেষ না হ্যাঁ দেখো আসো ওকে তো এই যে এই কোয়েশ্চেনের অবিকল কোয়েশ্চেন দেখো চার নম্বর এবং পাঁচ ছয় নম্বর এবং সাত নম্বর সাত নম্বরটা যশোর বোর্ড নিশে আসছে যে সকল ব্যবধিতে এত ফাংশনটি বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় সেই সকল ব্যবধি নির্ণয় করো ঠিক আছে মাত্র যে কোয়েশ্চেনটা করাইছি সহজ না কঠিন বলো একই নিয়মে কিন্তু জাস্ট একটু ধাঁচটা ধরতে হবে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা ওকে আচ্ছা এখানে দেখো আবার উপরেগুলো দেখো তিন নম্বর আমরা তো এক কথা বলছি দেখো যে দেখো দুই নম্বর এক্স সিকল টু ওয়ান বিন্দুতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায় মানে কি এফ প্রাইম অফ এক্স বের করবো এক্সের জায়গায় ওয়ান বসাবো দেখবো গ্রেটার দেন জিরো আসে তাই না মানে এই এক্স সিকল টু ওয়ান হচ্ছে কি এই যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মাঝখানের বা তার ভিতরের কোনো একটা বিন্দু এদিকে কি বৃদ্ধি পাচ্ছে না এই ক্রমবর্ধমান অংশের মধ্যে একটা বিন্দু বুঝছে এরকম আরও অনেক বিন্দু থাকা সম্ভব তাই না ওই এটা হচ্ছে আমাদের ব্যবহৃতে দেখে বলা যাবে যে কোন কোন অং বিন্দু এটার মধ্যে পড়ে যেটা একটু আগে আমরা বের করছি ঠিক না হ্যাঁ আচ্ছা আবার দেখো তিন নম্বর দেখাও যে এত ফাংশনটি এক্স রেট এখানে এখানে দেখো এই যে এই যে কোয়েশ্চেনটা দেখাও যে এত ফাংশনটি এক্সের একটা ক্রম বর্ধমান ফাংশন এই ফাংশনটা তোমাদেরকে আগে আমি একে দেখাই হুম তাহলে তোমাদের জন্যে বোঝাটা সহজ হবে যে এই ফাংশনটা যে শুধু ক্রমবর্ধমান বলছে ক্রমরাশমান যে নাই সেটা আসলে কেন বা এই ফাংশনটা দেখতে আসলে কেমন আচ্ছা এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স তাই না আচ্ছা এই যে ধ্রুবক পদ যে না এই যে হ্যাঁ প্লাস ফোর এক্স এই যে গ্রাফটা দেখো বলো এই যে গ্রাফটা আছে সে ছোট করে দিই দেখো মানে বুঝছো এক থেকে দুইশো বারোশো চারশো দেখছো গ্রাফটা কীরকম আসছে হ্যাঁ ছোটো করলে আর যদি বড় করে দিই তাহলে দেখবো যে মানে জন্য ছোটো একটা জিনিস এটাকে যদি তুমি জুম করো তাহলে সেটা ভিতরকার অনেক কাহিনী দেখা যায় যেগুলো তোমরা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখো যে জীবাণু একটা কত বড়ই গেছে গ্রাফের ব্যাপার স্যাপার দেখতেছো দেখছো মাইনাসে যে পয়েন্ট কত পয়েন্ট ব্যবধান এখন আসছে হ্যাঁ ঠিক আছে না পাঁচ বড় হবার সময় এখন ধরা এখন দেখলে যে গ্রাফটা নিচের দিকে উঠা এরকম বাক্কা তেরা পথে চলে যাচ্ছে এটা এখন ধরো যে ভালো ভার্সন তাহলে এটা কি নিচের দিকে নামছে গ্রাফটা হ্যাঁ ডিরেক্টলি উপর দিকে উঠছে না শুধুমাত্র কি বলো ক্রমবর্ধমান ক্লিয়ার অলরেডি আমরা এবার এটা আমরা ম্যাথ করি যে এটা ক্রমবর্ধমান কিভাবে মিলো গ্রাফটা পাশে রাখলাম তো প্রমাণের ভার্সন দেখি বা এফ প্রাইম অফ এক্স বুঝো ইকুয়াল টু থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স সিক্স প্লাস ফোর কারণ এটার মান বুঝো ক্রমবর্ধমান মানে গেটার দেন জিরো না এফ প্রাইম অফ এক্স গেটার দেন জিরো আমরা এতক্ষণ ধরে কি করছি চরম বিন্দু বের করছি কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো চরম বিন্দু পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ চরম বিন্দু পাওয়া গেলে কিন্তু ক্রমবর্ধমান ক্রম রাস মানে কাহিনী চলে আসে চরম বিন্দুটা কি ইন্ডিকেট করা যে হয় উপর উঠে একবার নিচে নামে না সেইভাবে তো চরম বিন্দু আসে তো যদি শুধুই উপর উঠে থাকে তাহলে এখানে চরম বিন্দু আসবে বলো না তাহলে এই জন্য এখানে এফ প্রাইম অফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো লেখার কোনো চান্স নাই তাহলে আমাকে এমনভাবে এটাকে প্রেজেন্ট করতে হবে যে স্ট্রাকচার দেখে সহজে বোঝা যাবে যে এটার মান নেগেটিভ আসা সম্ভব না বা এটার মান সবসময় পজিটিভ আসে যদি সবসময় পজিটিভ আসে তাহলে এটা কি হবে ক্রমবর্ধমান হুম চরম বিন্দুতে কি হয় চরম বিন্দুটা হচ্ছে ওইরকম একটা পয়েন্ট কিন্তু এখানে কি নিচে নামছে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে তাহলে তুমি এখন কথা হচ্ছে গ্রাফ না এঁকে তুমি এই যে ফাংশানটা চরম বিন্দুতে এফ প্রাইম অফ এক্স সিকল টু জিরো হয় এটা জানি তুমি কিছু ধরো গ্রাফ জানো না তুমি এবার এটাকে জিরো ধরে এক্স এম বের করো দেখবো যে কাল্পনিক মান আসবে বাস্তব মান আসবে না এক্স এম ওয়ান বাস্তব আসতেছে না মানে ওই রকম কোনো বিন্দু এক্সিস্ট করে না কাল্পনিক মান আসতেছে মানে কল্পনা এক্সিস্ট করে যেটা বাস্তবে না তো আমাদের তো বাস্তব জিনিস নিয়ে কথা বলতেছে পয়েন্টটা বুঝছো হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এবার দেখো এটার ক্ষেত্রে এইসব কোয়েশ্চেন কেমনে করে দেখো যে আমি যদি এখানে এবার হোল স্কোয়ার ভার্সন আচ্ছা প্রথম দুই এইসব কোয়েশ্চেন মিলানোর কৌশল হচ্ছে প্রথম দুইটা রাশি এক্সের দেখো এখান থেকে থ্রি কমন গেলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু প্লাস ফোর এবং এইটুকুকে হোল স্কোয়ার ভার্সনে নিতে হয় সব অঙ্কের ক্ষেত্রে এই টেকনিকটা অ্যাপ্লিকেবল এ স্কোয়ার বুঝে নাও মাইনাস বুঝে নাও আচ্ছা ওই যে হ্যাঁ এখানে এক্স হবে টু এক্স প্লাস ফোর দেখে নাও এ স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ভার্সন নিতে হয় দেখো এই যে তারপর হচ্ছে প্লাস ফোর এখানে কত দিচ্ছ প্লাস থ্রি এক্সটা লিখছো তাহলে কি মাইনাস থ্রি 
मिलो x of x minus one three of four square plus one बुझे ना एकाने x से मान ये रकम four square भाषण में आंतर है वन रख बा ये x से टू को के निये शुद्ध करता है इड़ा हैं एकाने x से मान तुम्हीं जेड़े ही भाषण करो square का ना किया जबे positive आज बे ताशते एक जो कोले किया जबे positive आज बे ओके अच्छा जे एकाने x से एकाने x से जेकोनो माने जोने f prime of x greater than zero, है ना? शुद्रांग f of x एक्टी क्रोमो बोर्ड्धो माने बोले mcq ते बाग क्वेश्चन नंबर कोते आशे क्रोमो बोर्ड्धो मान फंक्शन ठीक है से उस वर्ष बोलो उठो f prime of x होते हैं वो जो बॉक्स रेखा जे कोनो बिंदु ते स्पॉश शॉकेट ढाल बोल चाहे डीडीएक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स माने डीडीएक्स ऑफ वाई तो ना जे कोनो बिंदु ते ढाल बोल चाहे बॉक्स रेखा जे कोनो बिंदु ते उनके कौतुक क्लास तक और नहीं कौतुक क्लास जेटा बोल रहा हूँ इडी जे कोनो बिंदु ते ढाल बोल चाहे उनके ते स्पॉश शॉकेट आर वो एक्स के समान चल होइले वो ही बिंदु रखे चारों बिंदु बोले तो कौन चारों बिंदु दे समान चल है ये रुको मार्किंग पे पट्टा ये शब्द की तू समझ रहा ग्राफ तो पास आए क्या देखो तेरे तो माता जोने बुस्ते के शो हो जावे आरो ग्राफ तो आकर तेरे को सिंपल कर्ज आनुपतिक भावे के रखो तेरा ग्राफ तो � क्लियर है? अभी मुझे फिल्टर से हैं? थोड़ा फिश करो हैं। क्यों तो मात्रे जहाँ ये अब ये नोट तो देख ले देख बजे आवाज़ कही जाए। जी ग्राफ शो हो कैमरे शब्द गुलाम को देखें। देर तो टेक्निकल्स। ऐसा ना? अच्छा। और नेक्स्ट चंक्स जी। थोड़ा हुई से? अच्छा। तार पर क्वेश्चन आशो, देखो, चार नंबर, देखा हो जो एक्स इक्वल टू बिंदु तक फंक्शन ही राष्ट्र पर, सेम नियम में करते बार बना, ये दोनों को होमवर्क दीजिए बारी ना बोलो, ठीक है सर, तो मुझे ये बात से ग्राफ आते चाहो स्मार्टफोन थे के, वो जो डिस्मोस है जावा, वो जाने के लिए ये फंक्शन बोल दे बार बा, पूछो हैं तेरे तुम्हारे जोने बुस्ते इसके छोहल छोपे भाषा जी को नाम को अच्छा ओके ये बात आशो हमारे चौराम मिंदु लोगुमान गुरु में जो फंक्शन है जो राकून बेबुजी राष्ट्र पे कौन बेबुजी जी बिंदी पे ये बोला चलेगी से ये बात हमारे ये आउट है लास्ट कॉन्सेप्ट फिर अच्छे लोगुमान गुरु मान न चौरों मिंदु ते वायर मान गुला के बोला है जो भी बड़ो मान आश्ले तेरे को बोला है लोगों गुरु मान आ छोटो मान आश्ले बोला है लोगों मान बच्चो अच्छा आमिक तो बोले दी आ बैखा दी देखो धरो ये फोर्थम क्वेश्चन टा ते आशी और थर्ड तीन रैक हैं तीन एक नंबर फंक्शन टकी टू एक्स क्यूब टू माइनस ट्वेंटी, ओके, तो चल, चलो, वाह, ये हेलो ग्राफ, देखो, ये तो जो देखा ना तो क्या बिंदु बुझते चाहो, टाइले तो क्या ज़ूम कर लगते से, हैं, देखो, ओके ये एक समान वन वाई मान को तो बोलो एक दो तीन ये पाँच है एक दो तीन चार पाँच है ना एक समान वन जो ने वाई मान को तोड़ से थ्री अच्छा माइनस थ्री आर एक सर मान एक ने माच खाने दौरों जो आठ टेबिंडो जो ने वाई आठ टेबिंड पाँच अब ये किस जगह देखो ओके 
এই হইলো টোটালি ছোট করে যদি গ্রাফটা বলা যায় তাই না এটাকে আমি ধরো যে পাশে রাখলাম এক স্ক্রিনে আঁকতে গেলে এই পর্যন্ত রাখা যায় ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা এইবার এটার নিয়ে কথায় আসি দেখো ফুল ব্যাখ্যাতে আসি তাহলে বোঝা যাবে সহজে তাহলে হিসাব মিলাও দেখো মানে এদিকে কি উপরের দিকে উঠছে না তাহলে এটা কি ক্রমবর্ধমান এইটা হচ্ছে আর হচ্ছে নিচের দিকে নামতেছে না ক্রমরাশমান আবার ক্রম এই যে উপরের পয়েন্ট আর নিচের পয়েন্ট এগুলো কি এই ওয়াই অক্ষ বরাবর মান না হুম তাহলে এটাকে বলতেছি আমরা গুরুমান যেটা বড় মান যদিও ছোট নেগেটিভ আর এটা হচ্ছে কি বলো লঘুমান ওকে গুরুমান লঘুমানের ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো হুম তাহলে গুরুমান আর লঘুমান প্রথমত এক্সের মানের জন্যে আসে আর এক্সের মানের জন্য আমি ওয়াইয়ের মান পাই তার মানে লঘুমান এবং গুরুমান মূলত এফ অফ এক্সের মানকে বোঝায় লঘুমান এবং গুরুমান কার মান কি বোঝায় বলো লঘুমান বা গুরুমান এফ অফ এক্সের মান কি বোঝায় অনেকে এগুলো মিস করে যায় মানকে বোঝায় লঘুমান বা গুরুমান কার মানকে বোঝায় বলো এফ অফ এক্সের মানকে বোঝায় ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা ওই বিন্দুগুলো আমি দেখানো বুঝে বুঝেছি এবার এই এই বিন্দুগুলো মানে আমরা এতক্ষণ ধরে যেটা বের করছিলাম এই চরম বিন্দু দিয়ে এক্স এমান বের করছি না বলো এ এই ডিডি এক্স ও ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ধরে আমাদের অলরেডি লঘুমান গুরুমানের মানটা কিন্তু সলভ করা হয়ে গেছে কারণ আমাদের আজকের লেকচারের ফার্স্ট যে অঙ্কটা ছিল সেখানে কি আমরা এক্সের মানের জন্য ওয়াইয়ের মান বের করছিলাম বলো একটা মান পাইছিলাম ওয়ান কমা টু একটা পাইছিলাম কত বলো টু কমা ওয়ান তো ওইটার গ্রাফটা কীরকম ছিল বলো তো যে এরকম ছিল না তো সেক্ষেত্রে এটার মান ছিল ওয়ান কমা টু এটার মান কত ছিল বলো টু কমা ওয়ান বুঝো তাহলে এফ অফ এক্সের মান একবার পাইছে কত টু আবার এফ অফ এক্সের আরেকবার মান পাইছে কত বলো তো হ্যাঁ ওয়ান এই যে টু পাইছো এটার নাম কি বলো গুরুমান আর এই যে ওয়ান পাইছে এটার মান কি বলো লঘুমান হিসাব বুঝছো আমাদের এই কনসেপ্টটা কিন্তু অলরেডি করা হয়ে গেছে এখন এটাকে জাস্ট এটার মতো করে করবো এখন গোছানো আকারে ঠিক আছে আরও টু দ্য পয়েন্ট স্পেসিফাই করে যে এক্সের যে দুইটা মান পাচ্ছি এই দুইটা মানের জন্য কোন মানের জন্য লঘুমান আসবে কোন মানের জন্য গুরুমান আসবে সেগুলো ব্যাখ্যা দিয়ে যেটা অলরেডি সলভ এটা নতুন কোনো কিছু আহামরি শেখানো হবে না মানে নিয়মে কারণ এটা প্রথমেই বলে ফেলছি এখন জাস্ট এটাকে কেমনে করব পরীক্ষার জন্য সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এক্সের মানের জন্য তো হয় হ্যাঁ আচ্ছা এখন বলো যে তুমি নর্মাল ফাংশানে এই ফাংশানটার কথাই বলো ইনপুটের মান কার হ্যাঁ সেটাই তো কথা ইনপুটের মান হচ্ছে এক্স আর আউটপুটের মান হচ্ছে ওয়াই ওয়াইফ অফ এক্স তো তাহলে আউটপুটের ভ্যালুটা হচ্ছে লঘুমান বা গুরুমান তাই না আচ্ছা ওকে আর তাহলে এখন এটা ব্যাখ্যাটাতে আসি তোমাকে এইটুকু ব্যাখ্যা বুঝছো বলো কথাগুলো তাহলে আমি এটা কেমনে করে বলি দেখো তাহলে এ পরের লাইনে ডিরেক্টলি দুইটা ডিফারেন্সিয়েশন বের করবো দেখো এফ প্রাইম অফ এক্স ইকুয়াল টু তিন এই যে টু ইন্টু এক্স কিউ জন্য থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস একুশ ইন্টু টু এক্স সত্যি তাহলে তিন দিনের ছয় সিক্স এক্স স্কোয়ার তাই না সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস বিয়াল্লিশ এক্স প্লাস কত বলো এটা কিসের মান এফ প্রাইম অফ এক্স আবার আরেকটা জিনিসও লাগবে এফ ডাবল প্রাইম অফ এক্স এটা লাগবে সিক্স ইন্টু টু এক্স মাইনাস বিয়াল্লিশ ছয় দুগুণে বারো মনে রাখো এটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ান সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েশন আচ্ছা তোমাদের তো অবশ্যই নাইন পয়েন্ট সেভেন করে নেই তখন বুঝবো একটা রাশিকে যদি আবার দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে সেটাকে প্রকাশ করা হয় এফ ডাবল ফ্রেম অফ এক্স দ্বারা বুঝছো হ্যাঁ দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয় এফ ডাবল ফ্রেম অফ এক্স আচ্ছা ফার্স্টলি বলো স্টেপ ওয়ান কি বুঝছে সবাই দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করছি স্টেপ টু বোঝানো কথাগুলো স্টেপগুলো লেখা লাগবে না এভাবে কিন্তু আমি তোমার মনে রাখার জন্য বলতেছি স্টেপ টু চরম বিন্দুতে এক্সের মান নির্ণয় চরম বিন্দু নির্ণয় করবো স্টেপ টু হচ্ছে কি বলো চরম বিন্দু নির্ণয় তো চরম বিন্দুতে এফ প্রাইম অফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এফ প্রাইম অফ এক্স দ্যাট ইজ কে বলো এটা না সিক্স কমন নিলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু কথা বলো জিরো সিক্স তো বাদ হয়ে যাবে ছয়কে ছয় ছয়ের সাথে এক যোগ হলে সাত 
और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो एक्स कॉमन के लिए सिक्स माइनस वन कॉमन के लिए एक्स माइनस सिक्स होल कॉमन एक्स माइनस वन आन कॉमन तेल बोलते परि सूत एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जिरो अथवा एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स इक्वल टू वन बोलो चरम मिल तर मैं जो ग्राफर पार्टा देखो ये यार जो एक्स मान कत बोलो एक मान जो वन आठटा मान जो कत सिक्स ठीक है ना बुझे हाँ एक मान जो वन एक मान जो कत दुटे एक्स के नीचे तेना अच्छा एब बुझ कथागुल्लो आसि ये एक्सर मान वन तुम तो ग्राफ तुम्हारे धरो जो नाई थको ना परीक्षा हले कोटार जो लघुमान आसार जो गुरुमान आसर को मान जो लघुमान आस मान जो गुरुमान आसा कि तुम बुझते पड़तेस एख अच्छा एफ एक्स बस क्योंकि किचु कि कोश्चन लघुमान गुरुमान अपेक्षा क्षुद्रतर है उल्टा बोल से गुरुमान लघुमान अपेक्षा क्षुद्रतर है किचु किचु कोश्चन क्षेत्र में गुरुमान लघुमान अपेक्षा क्षुद्रतर है ए रकम सम्भव ठीक है अर्थात सब बड़ हईले से सब समय गुरुमान है से आसले बला जाए ना कि व्याख्या दी देखो धरो गुरुमान तेना हाँ ओके इटार बेस्ट ग्राफ्ट हेटा अच्छा हाँ पाइस एरक एक ग्राफ आरकम एक फांगशन आके फांगशनटार ग्राफ तुम्हारे देखा ये अध्याय आ एक क्वेश्चन आस एक्स प्लस वन बस प्रोबलि क्वेश्चन फांगशनटार नाम तो ये देखो ऊपर दिखे उठतेस ना ऊपर दिखे उठले कि क्रम बर्धमान क्षेत्र को मान बिंदु पा जाए गुरुमान आसे क्रम बर्धमान क्षेत्र सब समय गुरुमान आसे और ये दिखे कि नीचे दिखे नामते ना तो मैं कि क्रम राशमान क्रम राशमान क्षेत्र की बिंदु आसे तो ये अक्ष चिंता कर ले मान कत धरा जो ये धरा जाए जिरो ये धरा जाए टू और ये धरा जाए माइनस वन मन पड़े नाम हमारे गुरुमान मान लघुमान अपेक्षा क्षुद्रतर हो सो तुम ये शिवर हो बोलते एखे जो बड़ो आसाई गुरुमान है ठीक है हाँ ये शिवर हो बार आसते सूझ आसे जो तुम ग्राफ जानो ग्राफ जो क्लियरलि जा मैक्सिमाम क्षेत्र में ये तुम जो बोल क्यु एक्सेपनल केस आज मैथमेटिकल आसले अंदाजे बोला जाए ना एन एक्सेपनल केस लाख लाख एक्सेपनल केस आ तो एजे एगू की मुखस्त कर सूझ नहीं अच्छा हमें यहाँ मदर खेले एक पर देखो एक्स प्लस वन बस तो एन तेल जिनटा के मैथमेटिकाली डिफाइन करार प्रयोजन आसल तर हाँ जो कि मैथमेटिकाली डिफाइन करब से व्याख्या प्रयोजन है सेटार जो स्टेप थ्री ते जाब स्टेप थ्री ये को मिनट लघुमान ए गुरुमान पा से बेर करारे आसले स्टेप थ्रीटे आस लघुमान गुरुमान मैथगुल नतून एम क्योंकि चार मार्क के प्रश्न परीक्षा कन्फार्म आ अच्छा स्टेप थ्रीटे जस्ट की नतुना बाकीगुल तुम अलरेडी आगे ही प्रथम अंकते ही फिलस अच्छा देखो तेरे से सेकेंड डिफारेंसिएशन एक्स एम बस देखो एफ डबल प्राइम अफ बुझ सिक्स इक्ल टू डबल प्राइम सिक्स कत टुएल्व इंटू सिक्स माइनस कत बयाल्लिस छय बारो बहत्तर तेना माइनस बयाल्लिस कत है ग्रेटर दें जिरो ना बुझे नौ एक्सर जे बिंदु जेको जे मानर जे एफ डबल प्राइम अफ एक्सर मान ग्रेटर दें जिरो आसले हे ओ बिंदुते लघुमान पा जाए सूतरा एक्स इक्ल टू सिक्स बिंदुते मैं उल्टा और कि बुझ मना रखे भाव एफ अफ एक्सर जेखने एर लघुमान पा जाए 
लोगुमान पावा चाहे ठीक है चाहे एक फॉक्स से की पावा के लो लोगुमान पावा जाए शेरे तो इसे बोलते ना ना फिर अच्छे ए वो एक से मान गुला के एफ डबल प्रेम ऑफ एक से बोशा बो एफ डबल प्रेम ऑफ एक से मान गिरते दिन जीरो आश्ले लोगुमान आज जो लेस दिन जीरो है चले गुरुमान जिधर ऑलरेडी तुम ही देख सो सिक्स जो ने की लोगुमान आश्ले ना हाँ अच्छा तब बोली आवार एवं आवार एफ डबल प्रेम ऑफ इकने कत्तो बोलतो वन इक्वल टू ट्वेल्व इनटू वन माइनस बियालिश माइनस बियालिश कल कत्तो बोलतो माइनस तीरिश लेस दिन जीरो शुत्रांग x equal to one बिंदु ते f of x से की पावा जाए बोलो गुरुमान पावा जाए लोगुमान गुरुमान किशर मान कार्मान f of x से मान लोगुमान गुरुमान कार्मान बोलो f of x से मान ठीक है चाहे पूछो ना पूछो ना बोलो तो ले step four Step four. Nirnyo. Loguman. F of kato bolo to? Six. Six. Equal to oj function hai. Two into six cube. Minus a kush. Into kato bolo to? Six square. Plus chotirish into six. Minus bish. Basha ikto kato bolo to? And nirnyo. f of कोटो बोलो तो one equal to the shorts two into one cube कोटो आशे बेर करो answer हम्म ऐसे three टा मुख्य तो एक double frame एक से मान एक से मान बचाने पर जो दिग्रह दिन zero आशे लोगों मान आर लेसन जीरो आस्ते गुरु मान मान लोगों के टेक की है छोटा इंडिकेट करे इन तो एक है ना उल्टा की बॉर्डर के टेक लोगों छोटा के टेक अशुनों से के बॉर्डर हिले लोगों मान अशुनों से के छोटा हिले गुरु मान एक बार इट होते कि जब सेकंड डिफरेंसिएशन के टेक शाहजी बुझा जाए शोले चौराम इन दुखे � हाँ एक ही नियम तो हम जस्ट एक टमाने हाँ लोगुमान पाव जावे नाले गुरुमान पाव जावे वो तो नहीं कंचौर मिनट आश पे ठीक है से नियम बुझना बुझने बोलो बुझना इस टेप चट्टा मान रख बार क्या नहीं पुरी क्या आश है कॉन्फर्म पुरी क्या आश पे एंड ये नियम टेप बुझते पड़े तुम जेको नाम का इंशाल्लाह करते पड़ो लोगुमान गुरुमाने रंग को परीक्षा के अनुसार आश्चर्य बाहर आशे शक्षण में आशे चार मार्केट जोने आशे स्लो इटा भालो मतो बुझे रखता होगा ठीक अच्छे हैं एंड निगुला खूब दूर तक रहल तो होगा तो हम क्या है ए प्राइम ऑफ एक्स दिए तो हम एक टाइम इंदु आशा शोले तो हम चारों में इंदु एक टा ह तो सेकेंड अच्छा तो हम सेकेंड डिफरेंस अच्छा बोला जाए सेकेंड डिफरेंसिएशन गिरा दिए किसे बात से सेकेंड डिफरेंसिएशन मान धनात्मक ऐसा नहीं जाता क्या शेष शेष भी तो ये बोलते पारो अच्छा है तो न मान बचना लग बना कि सेकेंड डिफरेंसिएशन है एमसीक्यू तो आसे तो एम क्वेश्चन तो आसे ये आम तो बोलत नियम बुझते पड़ ले समझ चुने तो मैं कच्चा उनको गुला शॉट्स लाइक पे उठाओ तो ते उठाओ उनको गुला हम्म बोलो डांडिक्टिंग हिसाब करके बाम दिखे जाता है यार ने ग्राफ तो आप होते क्यों बोले रखे 
ক্রমবর্ধমান ক্রম হ্রাসমানের ক্ষেত্রে কি হয় যে তোমার গ্রাফটা কিভাবে আঁকছো সেটা তোমাকে করতে হবে গ্রাম দিক থেকে আঁকলে গ্রাফের ভার্সন চেঞ্জ হয়ে যাবে গ্রাফ আঁকার যে কৌশলটা যে মূল বিন্দু ধরে সামনের দিকে আঁকানো হয় তাই না তো এখন এবং এখানে হিসাব করতে হয় যে আসলে কোন দিকে যাচ্ছে ডিরেকশন হিসেব করতে হয় ডিরেকশনটা সাধারণত নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে যাওয়া হয় অ্যান্ড সব জায়গায় এই সিস্টেমটাই চলতেছে বুঝছো তো নেগেটিভ থেকে পজিটিভ ডিরেকশনে মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে যাওয়া তুমি যদি এগুলোকে এইভাবে নামকরণ করো তো প্লাস থেকে মাইনাসে আসলে নামকরণ চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন তো ঘুরে ফিরে একই কাহিনী হবে ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা তার কোনো প্রশ্ন আছে বলো কোনো প্রশ্ন আছে এইটুকু নিয়ে আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা এবার মূল বইতে আসি আবার অঙ্কগুলো দেখে সুন্দরই লাগে আসলে দেখো আচ্ছা এখানে শোনো এই যে এখানে বাসায় গিয়ে তিনের দুই তারপর ধরো যে এই যে এখানে তিনের দুই নম্বরটা ধরো যে আমি কমাই দিই অঙ্ক হোমওয়ার্ক লিখে রাখো এই যে পাওয়ার ফোর দিয়ে দিছে তার মানে বিন্দু পাওয়ার তিনটা এখানে হ্যাঁ বেশি বড় কোয়েশ্চেন দেখা পাওয়ার সিক্স দিয়ে দিছে এত বড় কোয়েশ্চেনের দরকার নেই তাহলে আসে না কখনো তিনের পাঁচ পাওয়ার ফোর পর্যন্ত কইল ঠিক আছে হ্যাঁ দেখো চারের এক এক্সের মান কত হলে এত এর গুরুমান অথবা লঘুমান হবে তো গুরুমান এবং লঘুমান হয় কিসের জন্য চরম বিন্দুর জন্য না জাস্ট এখানে চরম বিন্দুতে এক্সের মানটা চাইছে অর্থাৎ এ প্রাইম অফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো এই শর্ত ধরে এক্সের যে মানটা আসবে এটাই এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা এই যে দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা এটা কথাই বলছি দেখাও যে এক্সের কোন মানের জন্য এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম মান হবে আচ্ছা না কি বলছে আচ্ছা এই যে দুই তিন নম্বর দেখো এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের গুরুমান লঘুমান হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর ওকে গুরুমান আচ্ছা তুমি কোয়েশ্চেন তিন এবং দুই এবং তিন কোয়েশ্চেন দুইটা একসাথে রিলেট করে ফেলো একই কোয়েশ্চেন মিলাই ফেলো যে এক্সের কোন মানের জন্য এত এর মান বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম হবে কোয়েশ্চেনটা পড়ে কি বুঝছো বলো কি চাইছে মানে কি চাইছে আসলে চরম বিন্দুতে এক্সের মান চাইছে কারণ চরম বিন্দুতে কি হয় চরম বিন্দুতে তো লঘুমান বা গুরুমান পাওয়া যায় লঘুমান বা গুরুমান কোথায় পাওয়া যায় বলো সর্ব লঘুমান গুরুমান না বলে সর্বোচ্চ মান সর্বনিম্ন মান পাওয়া যায় চরম বিন্দুতে তো চরম বিন্দুতে এক্সের মানটা যেটা আমি প্রথম ডিফারেন্সিয়েশন সময় জিরো ধরে বের করি তো এই যে এখানে কিসের মান চাইছে এক্সের মানটাই চাইছে তার মানে এটাকে প্রথম ডিফারেন্সিয়েশন করে সেখানে কি বলো সেটা সময় জিরো ধরলে এক্সের যে মান আসবে সেটাই হচ্ছে প্রথম কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আর দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনে কি বলছে দেখাও যে এক্সের এত এর গুরুমান লঘুমান অপেক্ষায় কি বলো ক্ষুদ্রতর দেখছে এটা কতবার আসছে পরীক্ষায় হুম এই কোয়েশ্চেনটা কথাই বললাম আর কি তো এখানে নর্মাল নিয়মে করবা কোনো চেঞ্জ নাই করে লঘুমান বের করবা গুরুমান বের করবা বের করে তুমি দেখাবা যে এই কোয়েশ্চেনে লঘুমান গুরুমান অপেক্ষায় ক্ষুদ্রতর মানে বৃহত্তর তাই না বা গুরুমান লঘুমান অপেক্ষায় ক্ষুদ্রতর আচ্ছা আর দুই নম্বরে কি বলছে আর দুই আর তিন কোয়েশ্চেনের যে তিন করতে গেলে দুই লাগবে দুই নম্বর হচ্ছে চরম বিন্দুতে এক্সের মান বের করতে চাইছে কোয়েশ্চেনটা পড়া তাহলে বুঝবো আবার চরম বিন্দুতে এক্স এক্সের মান হ্যাঁ আচ্ছা একটু আগে আমরা একটা কথা বলছিলাম শুনো এক্সের মান এত হইলে এফ অফ এক্সের মান বৃহত্তম হয় এক্সের মান এত হইলে এক্সের এফ এক্সের মান ক্ষুদ্রতম হয় স্টেপ থ্রি মনে আছে হ্যাঁ স্টেপ থ্রি লাইনটা বলো মনে আছে কিনা দেখছো কিনা মনে আছে হ্যাঁ তাহলে ওইটুকু পর্যন্ত হচ্ছে তিনের দুই এর অ্যান্সার এক্সের মান এক্সের কোন কোন মানের জন্য এর মান বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম পাওয়া যায় বা ক্ষুদ্রতম হয় তাহলে এক্সের মান মানে এসে থার্ড এই যে স্টেপ থ্রি পর্যন্ত অঙ্কটা স্টেপ থ্রি লাইনটা কি ছিল সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু সিক্স বিন্দুতে এফ এফ অফ এক্সের গুরুমান লঘুমান পাওয়া যায় তাই না বা সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বিন্দুতে এফ অফ এক্সের কী বলো এই পর্যন্ত দুইয়ের অ্যান্সার কোয়েশ্চেন নম্বর দুইয়ে এটাই চাইছে যে এক্সের কোন মানের জন্য লঘুমান পাওয়া যায় কোন মানের জন্য গুরুমান পাওয়া যায় সেটা ব্যাক বের করতে তো সেটা আমি এখানে এভাবে করতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা তারপরও দেখ লঘুমান গুরুমান একটা জিনিসটাই আচ্ছা ওকে দেখেন তারপর চলো আমি হচ্ছে তোমাদেরকে প্রয়োজনের দুই নম্বরটা ড্রাফ্ট মানে ড্রাফটটা একটু দেখায় আগে দেখো এক্স প্লাস ওয়ান বি এক্স যে গ্রাফটটা একটু আগে আঁকছিলাম দেখো আমি জুম করি দেখছো জুম করলে কত জুম করা লাগছে মাইনাস ফাইভ তাই না প্লাস ফাইভ 
এবার বুঝছে বলো একদম সুন্দর মতো রানিং পয়েন্ট পাওয়া গেছে হ্যাঁ এবং সেখানে বলো কি কি বিন্দু পাই গেছো দেখা এখন তুমি সহজে লিখতে পারবো এটা কি ওয়ান না মাইনাস ওয়ান না মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু হ্যাঁ তাহলে ওয়ানের জন্য কথা পাইছো একটা বিন্দু কত ওয়ান কমা আর একটা কত মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস টু বুঝছো ব্যাপারটা হ্যাঁ না বুঝো নাই সো বলো এই যে উপর দিকে উঠতেছো উপর দিকে উঠলে কিসের মান পাওয়া যায় গুরু মান তাহলে গুরু মান কত এখানে মাইনাস টু ওয়ার মানটা আর নিচের দিকে নামতেছো নিচের দিকে নামলে কি মান পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে এক্স এমন কত ওয়াই মান কত টু পয়েন্টটা বলছি বলো গ্রাফটা এটাই বলতেছিলাম আচ্ছা তাহলে আর এটার বেসিক স্ট্রাকচারটা যদি তুমি নর্মালি এটার ম্যাথ করতে চাও আমি করাইতে পারি যে এফ প্রাইম অফ এক্স এক্সের জন্য ওয়ান হ্যাঁ আর মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের জন্য মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার অ্যান্ড এর এফ ডাবল প্রাইম অফ এক্স ওয়ানের জন্য জিরো আর এক্স ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মানে কত মাইনাস টু সামনে গেল এক্স দুই বাই মাইনাস থ্রি তাই না তার মানে টু বাই এক্স কিউ ওকে ওয়ান বাই এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ওয়ান বাই এক্স মানে কি এক্স টু দি পার মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান সামনে গেলো মাইনাস ওয়ান থেকে এক বিয়োগ মাইনাস টু হ্যাঁ তোমরা কি বুঝছো এটুকু বলো এটা কি স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু চরম বিন্দুতে এফ প্রাইম অফ এক্সিকল টু জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এক্সিকলটা কী বলতো বলো প্লাস মাইনাস ওয়ান আসছে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মিলছে বলো অ্যাকুরেটলি স্টেপ টু গেল তারপর কী বলো স্টেপ থ্রি বুঝছ না বুঝো নাই বলো অঙ্ক সহজ ভয় না পাইলে হয় স্টেপ থ্রি এফ ডাবল প্রাইম অফ ওয়ান টু বাই ওয়ান সমান টু গ্রেটার দেন জিরো সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বিন্দুতে এফ অফ এক্সের লঘুমান তারপরে আবার এফ ডাবল প্রাইম অফ মাইনাস ওয়ান তাহলে কত টু বাই মাইনাস ওয়ান হোল কি সমান মাইনাস টু লেস দেন জিরো সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে এফ অফ এক্সের কি পাওয়া যাবে গুরুমান পাওয়া যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ এই হইল কথা অ্যান্ড স্টেপ ফোরটা করে ফেলো সুতরাং নির্ণয় লঘুমান বা সুতরাং নির্ণয় গুরুমান তাহলে তো হয়ে গেল আমরা পরে কোয়েশ্চেনে যাই হ্যাঁ দেখো তুলে ফেলছি মুসে বলতেছি দেখা হয়েছে না আসো আচ্ছা আচ্ছা এখানে দেখা হয়েছে পাঁচ নম্বর দেখাও যে এত এর কোনো বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম মান নাই এটা কিভাবে দেখাবো এই যে এখানে একটা কোয়েশ্চেন ছিল এই যে এখানে দেখো এই যে কোয়েশ্চেনটা সবাই লক্ষ্য করো এই যে দেখাও যে এত ফাংশনটি এক্স এর ক্রমবর্ধমান ফাংশন এটা আমি করাইছিলাম না ক্লাসে আজকে করেছিলাম না হ্যাঁ ক্রমবর্ধমান ফাংশনে কোনো চরম বিন্দু পাইছো বা তখন কি বলছিলাম বলো যে দেখেছিলাম যে এটা একটা ক্রমবর্ধমান ফাংশন দেখেছিলাম না একই কাহিনী কিন্তু যদি শুধু ক্রমবর্ধমান হয় বা শুধু ক্রমরাশমান হয় তাহলে কি চরম বিন্দু পাবো তা চরম বিন্দু না পেলে তো সেটা ওই কাহিনীটাই গেল তো তাহলে এখন দেখো মানে তাহলে তো এটা কোনো চরম বিন্দু নাই বলা যাবে তো অর্থাৎ এই যে কোয়েশ্চেনটা যেটা এখানে বললো দেখাও যে হ্যাঁ হ্যাঁ যে গ্রেটার দেন জিরো মানে এফ প্রাইম অফ এক্স হয় গ্রেটার দেন জিরো আসবে নাহলে কি বলো লেস দেন জিরো আসবে 
তো বলবো যে এখানে কোশ্চেনটা হবে আগেরটার মতো করে এখানে এই যে এ প্রাইম অফ এক্স বের করে বুঝে নাও এ প্রাইম অফ এক্স বের করে এটার মনে হয় গ্রেটার দেন জিরো আসবে নাইলে কি লেস দেন জিরো আসবে এভাবে দেখাবো তো তারপর লিখবো যেহেতু ফাংশানটি শুধু ক্রমবর্ধমান ফাংশান সুতরাং এই ফাংশানটির কোনো বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম মান নেই অথবা যেহেতু ফাংশানটি শুধু ক্রমবর্ধমান ফাংশান সুতরাং এর কোনো কি নেই বলো বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম মান নেই পয়েন্টটা বলছে যেটা আগের কোয়েশ্চেনের পরের লাইনটাই দেখা দিচ্ছ তুমি সেটা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান ফাংশান সুতরাং এর কোনো বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম মান নাই ওই কোয়েশ্চেনেরই আরেকটা লাইন তুমি লিখে দিলেই এই কোয়েশ্চেনটা সলভ হয়ে যাচ্ছে অঙ্কটা কি ক্লিয়ার হয়েছে বলো বুঝছি না আচ্ছা এবার শোনো এখানের এই অধ্যায়ের সবচেয়ে অংশ ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক সাথের এক দুই এগুলো সাথের এক লক্ষ্য করো এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ একের অর্ধেক পয়েন্ট ফাইভ মানে হাফ এক্স এর মান হাফের জন্যে তাই না পাঁচ দশ এগারো বারো দেখছো বারো নম্বর পয়েন্টে আসছে বুঝছো বলো হুম কি বুঝছো এখানে কোয়েশ্চেনে কী চাইছে বলো এই যে ওয়ান তার অর্ধেক কি হাফ হাফের জন্য কি পাইছো এই যে দশ বারো অর্থাৎ এখানে ক্যালকুলেশন করলে এক্স এমাউন্ট কত আসবে হাফ সেই শর্তে এফ এক্স এমাউন্ট কত আসবে বারো এবং এখানে বলো ফাংশানটা কি নিচের দিকে নামতেছে না নিচের দিকে নামলে এটা কি হয় ক্রম রাশমান তাহলে ক্রম রাশমানের ক্ষেত্রে কী পাওয়া যায় সর্বনিম্ন নাকি সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন তাহলে এই ফাংশানের সর্বনিম্ন বিন্দু বা সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মান কত বারো সেটা কি আসছে এই ফাংশান যেটা কোয়েশ্চেনে চাইছে কোয়েশ্চেনে কী চাইছে বলো কোয়েশ্চেনটা পড়ো কোয়েশ্চেনে চাইছে দেখাও যে এত এর সর্বনিম্ন মান কত বারো সেটা দেখা যাচ্ছে সেটা অলরেডি গ্রাফ দিয়ে দেখানো হয়ে গেছে না বলো তুমি পরীক্ষা হলে গ্রাফ আঁকবা আইকে বলো যে গ্রাফ থেকে পাই অ্যান্সার বারো করা তো যাবে কিন্তু নাম্বার দিবে না আর কি করা তো করতে তো সমস্যা নাই ঠিক আছে হ্যাঁ বুঝছো না বুঝো নেই বলো আচ্ছা এবার আমরা চলো আচ্ছা হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে প্রায় ম্যাথ ল্যাবের মধ্যে তখন হচ্ছে এভাবে এগুলো প্রুভ করে আর কি আচ্ছা এখন চলো তো আমাদের স্টেপগুলো ফলো করো বুঝো আচ্ছা তো মনে রাখো আমরা সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েশনে কিন্তু এক্সের মান বসাই এটা মনে রাখবা বুঝে রাখো তোমরা অনেকেই অঙ্কটা বাসায় যখন করবা বা অন্য যে ক্লাসে করার সময় পরীক্ষা হলে যে ইটু দি পর এক্স দিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে আসে সেটা করলে কিন্তু হবে না নাম্বার দিবে না এখানে চরম বিন্দুর ক্ষেত্রে এক্সের মান নিয়ে কথা আসে এক্স আর ওয়াইয়ের মান নিয়ে ওকে এটা মনে রাখো যে সেটা ব্যাখ্যা দিবে একটু পরেই আসো তাহলে স্টেপ ওয়ান এফ প্রাইম অফ এক্স বের করি ফোর ইটু দি পর এক্স মাইনাস নাইন ইটু দি পর মাইনাস সিক্স আর এফ ডাবল প্রাইম অফ এক্স ফোর ইটু দি পর এক্স প্লাস নাইন টু দি পর মাইনাস সিক্স বুঝছো না মাইনাস সিক্সের ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস ওয়ান ধরে মাইনাসটা প্লাস হয়ে গেল এইটুকু বুঝছে কিনা সবাই বলো এটুকু নিয়ে কোনো সমস্যা আছে আচ্ছা স্টেপ ওয়ান হ্যাঁ স্টেপ টু চরম বিন্দুতে চরম বিন্দুতে এফ প্রাইম অফ এক্স সমান কত বলো সেরো তাইলে বলো ফোর ই টু দি পাওয়ার এক্স নাইন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স সমান জিরো ক্যালকুলেশন করতে হবে এখানে বুঝে শুনে ফোর ই টু দি পাওয়ার এক্স নাইন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স নাইন বাই ই টু দি পাওয়ার এক্স এটা হয় কি না বলো কোন এখন গুণ করলে বুঝে নাও ই টু দি পাওয়ার এক্স হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন বাই ফোর এটা কি লিখতে পারি হ্যাঁ তাহলে এবার বলো ই টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল কত প্লাস মিনাস নেই ইয়ে পাওয়ার মান ধনাত্ম কী আসে দুই পাওয়ার এক্স তাহলে কথা প্লাস থ্রি বাই টু হ্যাঁ এবার বলো এক্সের মান লাগবে বুঝছো তাহলে এল এন বই বাসে লোন নিয়ে নাও এল এন ইটু দুই পাওয়ার এক্স এল এন থ্রি বাই টু লিখতে পারি এক্স সামনে চলে আসলে বুঝে নাও এক্স এল এন ই ইকুয়াল টু এল এন লোন ইয়ের মান কত তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত পাইছে বলো তো এল এন থ্রি বাই হ্যাঁ লং থ্রি বাই টু ক্যালকুলেশন করলে দেখবো যে পয়েন্ট ফাইভ আসে লং থ্রি বাই টুর মান কত আসবে যেহেতু আমার এখানে এক্স এমন হাফ আসছে তোমার ক্যালকুলেটর দিয়ে দেবো জিরো পয়েন্ট ফোর ওই যে আমাদের জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমি তার দেখে তো আর বুঝি না যে পয়েন্ট ফোর হবে না পয়েন্ট ফাইভ হবে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা তার মানে এখানে এক্সের মান জিরো পয়েন্ট ফোর বা ধরো যে এক্স ইকুয়াল টু লং থ্রি বাই টু বুঝছো হ্যাঁ তাহলে বলো এটুকু নিয়ে কোনো সমস্যা আছে বলো আচ্ছা তারপর বলো স্টেপ কত টু গেল স্টেপ থ্রি 
এক্সট্রেপ থ্রিতে কি করতে হয় বলতো চরম মিন্দু থেকে এক্সের মান সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েশনে বসানো লাগে ঠিক না চরম মিন্দু থেকে এক্সের মান কোথায় বসানো লাগে তোমরা কি এইটুকু ক্যালকুলেশন বুঝছো ওই যে আমার এক্সের মান লাগবে বইলে কিন্তু আমি ই থেকে এই যে লন নিলে তো ই এই যে লন ইয়ের মান ওয়ান হয় এর বাদ হয়ে যায় অথবা অথবা তুমি চাইলে কিন্তু এটা ডিরেক্ট লিখতে পারতা যে এখান থেকে যদি যার জন জানতা তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ইটু দি পর এক্স ইকুয়াল টু এ হইলে এক্স ইকুয়াল টু লন এ তাই না এরকম হয় অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু এল এন থ্রি ওয়েট এটা চাইলে তুমি ডিরেক্ট লিখতে পারতা তোমার ডিরেক্ট লিখলে অনেকেই বুঝে না ই ইউনিভার্সকে লন বলে তাই না অনেকেই বুঝে না বলে আমি এটা ডিটেলসে দেখাই দিলাম তো তুমি ডিরেক্ট লিখলেও সমস্যা নাম্বার দিবে ই দি পর এক্স ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু তাহলে এক্স ইকুয়াল টু লন থ্রি বাই টু এল এন থ্রি বাই টু চাইলে ডিরেক্ট লিখতে পারবা আচ্ছা স্টেপ থ্রিতে হচ্ছে কি সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েশনে বসা এটা জাস্টিফাই করতাম যে এটা লঘুমান আসবে না গুরু মানুষ ওই যে তোমরা যেটা বলতেছিল যে সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েশন কেমনে কি করবো দেখো তাহলে এফ ডাবল প্রাইম অফ এক্স এমান কত এল এন বুঝে নাও ক্যালকুলেশন গুলো এটা খুবই স্মার্ট ক্যালকুলেশন দেখো থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু ফোর ই টু দি পাওয়ার এল এন থ্রি বাই টু এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে এফ ডাবল প্রাইম এক্স আর এফ অফ এক্স কিন্তু সেম সেম না এই কোয়েশনের ক্ষেত্রে এফ অফ এক্স আর এফ ডাবল ফ্রাইম অফ এক্স সেম আসছে তো তো অনেকে কি করে যে এফ ডাবল ফ্রাইম অফ এক্সের মানটাকে পরে অ্যান্সার দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু নাম্বার পাবো না অর্থাৎ দেখো আমি দেখাচ্ছি তাহলে লক্ষ্য করো নাইন ইটু দি পাওয়ার মাইনাস এল এন থ্রি বাই টু বলো ইটু দি পাওয়ার লন এক্স সমান কি হয় এক্স সূত্র শিখছিলাম না ইটু দি পাওয়ার এল এন এক্স সমান কি ডিফারেন্সিয়েশন এটা অনেকবার বলছিলাম মনে হয় এক্স তাই না তাহলে এখানে আসবে ফোর ইন্টু থ্রি বাই টু প্লাস নাইন ইন্টু এখানে কথা আছে মাইনাসের কারণে ইটু দি পাওয়ার এল এন টু বাই থ্রি মাইনাসটা পাওয়ার হয়ে গেলে ল এল এনের ক্ষেত্রে সামনে রাশি থাকলে কি হয়ে যায় পাওয়ার হয়ে যায় তো মাইনাসটা সাম ওই পাশে গেলে পাওয়ার হয়ে গেলে থ্রি বাই টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান উল্টে গেলে টু বাই থ্রি হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা চার দুই কাটা করলে গেলে দুই হয় তিন দু গুণের ছয় ইটু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু বাই থ্রি তিন থ্রিকে নয় সিক্স প্লাস সিক্স সমান কত টুয়েলভ অনেকে এখানে অ্যান্সার দিয়ে দেয় যে প্রমাণিত টুয়েলভ চাইছে টুয়েলভ বাইসে অ্যান্সার এখানে দিলে কিন্তু নাম্বার নগদে জিরো দিবে এটা কিন্তু না কারণ সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েশন এখন কি গেটার দেন জিরো আসছে এইভাবে শর্ত আসবে তাহলে বলতে পারবো সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু এল এন থ্রি বাই টু বিন্দুতে কি পাবো বলো এফ অফ এক্সের এফ অফ এক্সের কারণ লঘুমান গুরুমান কার আসবে বলো কার হয় এফ অফ এক্সের হয় এফ ডাবল ফ্রাইম এক্স এর তো না লঘুমান পাওয়া যাবে এফ ডাবল ফ্রাইম এফ এই যে এক্স অফ এক্স এর লঘুমান পাওয়া যাবে কৌশল বুঝছে বলো অ্যান্ড স্টেপ ফোর নির্ণয় লঘুমান এফ অফ কত বলো তো এল এন থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু ওই যে এই জিনিসটা আর কি ফোর এই যদি পর এল এন থ্রি বাই টু নাইন ইন্টু দি পর মাইনাস একই কথা ক্যালকুলেশন এক লেন দেখা ইকুয়াল টু বারো যে দেখানো হলো হুম বুঝছো না বুঝো নেই উঠো তাতে উঠাও নিয়ম বুঝে নিয়ে কোনো সমস্যা আছে আমাদের এই অধ্যায়টা আজকে শেষ হয়ে যাবে তবে একটা অঙ্ক আমি আর একটা করাইতে হবে আরেকটা অঙ্ক করলে অধ্যায়ের ভেজাল শেষ তো একটু আমাকে পাঁচ মিনিট সময় এক্সট্রা দাও তোমরা অনেকে পাঁচ মিনিট পরে আসছো পাঁচ সাত মিনিট পরে আসছো তো হুম উঠাও তারা এইটা চার মার্কের প্রশ্ন ডিফারেন্সিয়েশনের সবচেয়ে সহজ মানে ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় হচ্ছে এটা যারা ক্লাস এটা মিস করছে এরা কখনো ক্লাস এটা করবে অনলাইনে তো দিছি আমি এক ঘন্টা পঁচিশ মিনিট অলরেডি হয়ে গেছে পরে করা মানে তো করা হয় না আসলে জমলে জমে যায় এই জন্য যারা রেকর্ডের দেখার নিয়ত করছে এরা পরে পস্তাবে তোমরা তো অনলাইন বেশি পাও নাই তাই না স্কুলে যারা পাইছে গত বছর এরা দেখছে যে আসলে ক্লাস একটা জমলে আরও জমা শুরু করে পরে দেখা গেলো যে করাই হয় না হ্যাঁ এই ক্লাস জমানোটা কোনোভাবেই উচিত না ভুল ডিসিশন আর কি আচ্ছা তোলা হয়েছে সবার কোনো প্রশ্ন আছে বলো আমি মুছে ফেলি এবার তুই এখন ক্লাস ওয়ানে পড়তেছো এত ছোটো প্রশ্ন দশ মার্কে চাইতেছ ওটানো শেষ কিনা বলো ওটানো শেষ আমরা নেক্সট কোয়েশনে যাই চলো
उठना शेष ना शेष करो उठना शेष करो तब फिर शेष करो हम्म हाँ complete है अच्छा चलो ये पढ़ा आसे तुम्हें इसलिए ओपी संत के देखा उठाए चलो आसे चलो हमरा क्वेश्चन आ शी ऐ जे ऐ जे साथे लिंक क्वेश्चन दो या बंग तीन साथे दो ही साथे तीन सेम नियम में क्वेश्चन हैं तो ये लाभ बुझे कुछ तबे साथे दो या शी देखो साथे दो ही बात तीन हमरे एक ग्राफ तो देख बो एक्स बाय एल एक्स तो ना चलो एक्स बाय एल एक्स अच्छा ग्राफ टक क्या मना चुका है देखो आई डे ग्राफर की सिद्धत अच्छा ग्राफर ये पसंद नहीं क्या ना ना अच्छा थाके आपसे किन्हें देखें एक तो नहीं तो अच्छा देख सो ओके हैं ओके मेला जुद्ध आप सो कमरे इटा के इपसे रख लाम हैं ये बार बाकी टाम रखो री देखी तो इखने क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन है बोलते शब्द शुनो ये जो है देखा हो जे एक्स बाय एन एक्स से खुद दो तो मान ई है ये दिल्ली क्वेश्चन एमसी को तो आने का आशे उच्च आने का आशे ये दिल्ली ये तीन जो क्वेश्चन ही आ इधर एमसीक्यू तो आने का शेयर उच्च है मुख्यतः शॉर्ट एकदम मुख्यतः टाट का मुख्यतः ये क्वेश्चन गलत है ये जो लोगुमान बोलो बा गुरुमान बोलो कि जो ये बहुत एक तरह खुदतो मान ऐसे के बिरुद्धतो मान तो जितने ही बोलो शिक्षित एक्स से वालो ई बिन दो तैयार है एक्स से मान जोखन ई है तो खन एक गुला x equal to e बिंदु तेल लोगों मन वागुरु मन पाओ जाए। शेटा मैं यहाँ मैथ्स निकली थी कोरे देखा बो। यहाँ नहीं हमर सॉल्व कर बो। इन्दु तुम्हें जस्ट जेनरेट ला। हैं? तेले ए टा जोखन mc को तो आज भी तो खन तुम्हारा माने कंफ्यूशन आज भी ना जे e हो बे ना कि one by e हो बे। इतने किन्तु अनेक बार ऑलरेडी आज से पुरी ऐसे हैं स्टेप वन एफ प्राइम ऑफ एक्स इधर की यू बाय वी शूट करो एलएनएक्स होल स्क्वायर एलएनएक्स के देखे एक्स के डिफरेंशिएशन वन माइनस एक्स के देखे एलएनएक्स के डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स ये जरा तुम्हारे उन नो प्राइवेट आज के आठ बे आमार क्लास मिस करते देखे रेड वन इन दिया रखा इधर कथा म तो क्या झूठ तो वेरा तो ऐसे एक्सक्यूज दी हुई है सारा हमारे ये चीलो शे चीलो तो चाहे मैं ऑनलाइन ना दिले ये समस्या किन्हों थक तो ही ना चलो चलो आज तक क्लास से अच्छा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हम ये जो ने तुम्हारे तेज बसे वार ऑनलाइन का था मुखे उच्चरण कोई नहीं तो आना मैं � प्रिक्षा पॉटर का आपने आज के दिलाम देखो एलएनएक्स होल स्क्वायर यू बाय इजे तब रोची लॉन्ग एक्स जोन का तो वन बाय एक्स आर एक्स वन जोन है जीरो माइनस एलएनएक्स माइनस वन के देखे यू बाय भी शूट रहे हैं ये लॉन्ग एक्स स्क्वायर जोन है टू एलएनएक्स आर एलएनएक्स जोन है वन बाय एक्स तो � होल स्क्वायर माइनस माइनस एलएनएक्स दर इजे टू बोलचुना टू बाय एक्स ऑफ एलएनएक्स होल स्क्वायर माइनस में से प्लस टू एलएनएक्स बाय एक्स सो ये खाने की फिलहाल टू बाय एक्स अच्छा माइनस टू बाई एक्स वन बाई एक्स तेल आसे देखो टू लॉन एक्स बाई एक्स के आगे लिख लम 
टू एल एन एक्स बाई एक्स हाँ वन बक्स माइनस टू बक्स ले तो माइनस अच्छा अच्छा इन्हें देखो एक तो लॉक करो शबाई इधर लॉक करो शबाई देखो इधर ऊपर एल एन एक्स इन्हें एल एन एक्स कॉमन जब एक तो शेरा एल एन एक्स तू दी पावर फोर इस शादे काटा काटी के ले नीचे एल एन एक्स तू दी पावर थ्री लिखा जाए आर ऊपर टू बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स एल एन एक्स लिखा जाए ये देख लिखा जाए ऊपर थे के एक तो एल एन एक्स कॉमन निलम शेरा नीचे टच्चे काटा काटी कर लम तेन जाना बोलो अच्छा आर एक तो कौन सा देखो आर एक तो शुंडो कोई लिखी रखे ये नीचे एक्स जिता से ऊपर नीचे एक्स दर जो गुन करे बट ये कैकट क्वेश्चन कैलकुलेशन गो करते हैं यो परीक्षा आसे अनेक बार आसते तुम्हारे जिसगल की बुझे बो बेसिकट एकदम नर्माली यू वाई भि जरा यू वाई भि सूत्र भूले गेसो तुम्हारा सूत्र लाइन टे लिखो लिखे तपर डिफरेंसिएशन करो समस्या नहीं बारे कर दीसि को कन्फ्यूशन आई पर्यटन बोलो लाइन टाइम अच्छा गुण कर दीस देखो वन बक्सर सी गुण करते माइनस टू एल एन एक्स बक्स इटा द्वारा इटे गुण कर ले माइनस टू एल एन एक्सर एल एन एक्स गुण कर एल एन एक्स होल स्कोर अच्छा टू बक्स बसे गलो माइनस वन एक्स प्लस हो गो टू एल एन एक्स बक्स वन साथ गुण कर तुम निजे निजे एक गोछाई गुण करो देखा हमें तो शर्ट होते कर दिल तुम प्रयोजन एक लाइन बाड़ा करो ठीक है हाँ गोछाई गुण करो अरे बोलो दुटे डिफारेंसिएशन बेर कर लो स्टेप थ्री स्टेप एट स्टेप वन हो जस्ट तेना सेकेंड डिफारेंसिएशन एक बड़क ही करा लगे जैसे पर अंशे एक सुविधा है यह आगे भेजालगू लाख डिफेल सब अच्छा स्टेप टू देखो स्टेप टू चरम बिंदुते चरम बिंदुते एफ प्राइम अफ एक्स इक्ल टू जिरो तम ये बिंदुता एल एन एक्स माइनस वन डिवाइड बल एन एक्स होल स्कोर इक्ल टू जिरो बुझे नाओ तो नीचे तो शून्य हो जाए तेल एल एन एक्स माइनस वन इक्ल टू जिरो वन मान एल एन एक्स इक्ल टू वन समान से एल एन इ एक्स इक्ल टू कि बोलो इमें जेटा बोल एखे एक्स एम वन इच्छे चरम बिंदुर जो एक्स एम वन इसे ये शुद्ध मुखस्त रखते बोल तेना ठीक है कथा एटुक बोलो अच्छा स्टेप थ्री बुझे नाओ एफ डबल प्राइम अफ देखो इ ए बाकीगुलो एकदम सीम्पल देखो वही लास्ट लाइने टू माइनस एल एन इ डिड बफ एल एन इ होल किऊ देखो हमें लास्टे क्योंकुलेशन सहज मैं गोछाए लेखाते सहज हे बोलो टू माइनस एल एन इन कत वन बफ एल एन इन मान हे वन टू माइनस वन समान कत है वन वन बी आसे अच्छा वन बी एम कत हे वन बर मान कत अच्छा इ एर मान धनत्म आसे बुझे नाओ इ एर मान इ दीपर जेटे दी ना क्या पजिटिव रेजल्ट की आसे पजिटिव आसे टू पॉइंट कत जो आसे तेल वन बढ़ले धनत्म ही आसने ऋणत्म सैन तो चले आसबे ना मान कमे क्योंकि नेगेटिव सैन तो चले आसबे ना अर्थात इटे की ग्रेटर दें जिरो तरह सूतरा एक्स इक्ल टू इ बिंदुते एफ ओफ एक्सर की पा जाए तो एक्सर लघुमान पा जाए बुझेना बुझे नहीं बोलो लघुमान पा जाए को समस्या अंक बुझे नहीं तुलस अंक परीक्षा आसें पूरा तुल लास्ट अंक शुरू करस कोई करस एंसा कि आस पर टुकु तो अंक अंक शेष हो तेरा परीक्षा आस बोर्ड परीक्षा कलेज परीक्षा दिवे स्टेप फोर हाँ एलेंटा लश कर जस्ट देखो ये आगे लिखी वन बक्स टू बक्स गेले वन बक्स अच्छा से सूतरा निर्णय लघुमान लेखे नौ सूतरा निर्णय लघुमान एक समय कत मिनट इ मिनुते एफ अफ इक्ल टू इ बी ल निर्माण वन है समान इ एसार बा देखाना हो ठीक है इटा क्योंकि परीक्षा आसार अभिकल क्वेश्चन लन एक्स बस एक बासा करवा ठीक है हाँ हाँ ये अध्यायटा शेष एग्लो बासा कर आसा जगह से आटके जावा से नेक्स्ट क्लस और हे आगामी क्लस हमें नाइन पॉइंट सेवेन शुरू कर 
চেষ্টা করব 9.7 এর মেজর একটা অংশ শেষ করে ফেলতে ঠিক আছে হ্যাঁ তো ডিফারেন্সিয়েশনটা আমরা ওই শেষের দিকে বলা যায় সরল লেখাটা পড়াইতে পারি দেখ তোমাদের সবার কলেজে তো সরল লেখা আছে ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ